Mga memory card ng Picos Machine sa naging sanhin ng pagsablay nito sa mga testing kahapon, pinababawi na ng Comelec. Mga negosyante, nanguna sa panawagang ibalik sa mano-mano ang bilangan ng halalan sa lunes. Election lawyer ni Pangulong Arroyo, iminungkahin naman ay pagpaliban muna ang eleksyon. Iglesia ni Cristo, iya-anunsyo na bukas ang napiling kandidato sa pagkapangulo. Adviser ni Manny Villar, tiwalang masusungkit pa nito ang panalo sa eleksyon. Kung paano ito gagawin ni Villar, alamin! Dahil sa matinding bagbaka ng mga kandidato, Metro Manila, bantay sarado na ng PNP. Kandidatura ni Lucy Torres Gomez sa pagkakongkraswuman ng Leyte, pinayagan na ng Comelec. At Diana Mineses, happy happy daw sa pagiging kapatid ng TV5. Magandang gabi, simulan natin ang aksyon sa Comelec. Ipinarirecall na ang mga compact flashcard ng lahat ng Picos machines. Pero ang Comelec nanindigan, tuloy ang halalan sa lunes. May report si Fiona Rosario. Full force ang Comelec at Smartmatic na humarap sa media kanina para ipaliwanag kung bakit sa testing pa lang ng mga Picos machine, palpak na, sabi ng Smartmatic. Nasa compact flash drive ang diferensya. Ang mga boto kasi ng ilang kandidatong tumatakbo sa local positions, hindi nito mabasa. It's a human error when the configuration was done and it was and it's already been detected. Paliwanag naman ng Smartmatic, di tulad ng pagkakaimprenta sa mga pangalan ng mga national candidate, double spaced ang pagkakaimprenta sa pangalan ng mga lokal na kandidato. Dahil dito, nalitutuloy ang Picos machine na basahin ang mga boto. Sa Webes, target ng Comelec at Smartmatic na palitan ang lahat ng compact flash drive ng lahat ng Picos machines at itest ang mga ito. Dahil dito, pansamantala munang ititigil ang testing at sealing ng mga makina. Pero sa kabila ng mga aberya, tiwala pa rin ang Comelec. Tuloy pa rin ang automated election sa lunes. Hindi naman iniisip ng Comelec Unbank ang pagpapatupad ng parallel manual count. Yes, because we have the ballots. Sabi ng Smartmatic, hindi nagagamitin ang mga Picos machine na hindi papasa sa final testing and sealing. Fiona, it is out of the question. We have made a resolution that it is not uh, BMC. It is run the manual audit consistent with uh, Republic Act 1969 and all other things considered by the Commission and Bank. Agaw eksena naman sa kalagitnaan ng Prescon, si dating Energy Secretary at Wagutak First Nominee Angelo Reyes. Naglitan niya si Reyes sa harap ng Comelec Panel at hiningi ang isang malawakang investigasyon sa aberyang nangyari sa mga Picos machines. I don't propose any solution. I am requesting, demanding an investigation and find out accountability and culpability. Sagot naman ng Comelec, sa anim na araw na natitira bago mag-eleksyon, mas mabuting pagtuunan na raw muna ng pansin kung paano maaayos ang mga makina at siguraduhin hindi magkakaroon ng failure of elections. Pangako ng Smartmatic, sasagutin nila ang lahat ng panggasto sa pambili ng mga bagong compact flash drive at siniguro naman ng Comelec na tuloy na tuloy ang halalan sa Mayo Adjes. At yan ang pinakahuling aksyon dito sa Comelec. Fiona Nicolás... News 5. Ito kapapasok lang ng balita, nareconfigure na raw ang mga CF card, sabi ng Comelec. Ngayong sumablay ang mga Picos machine, lalo namang naging desedido ang mga grupong hindi pabor sa automated elections na magkaroon ng manual counting ng boto. Narito ang report ni Trish Roque. Dahil sa aberyang nangyari sa mga Picos machine, sunod-sunod na ang mga grupong nanawagan sa Comelec na ipatupad na lang ang manual counting ng boto. 
Paliwanag ni Alberto Lim ng Makati Business Club, ito na ang pinakaligtas na paraan para matiyak na magiging malinis ang eleksyon. Kung sa pagbasa pa lang kasi ng boto ng mga kandidato sa local level, nagkaaberya na, paano pa raw matitiyak na tama ang magiging pagbilang sa boto ng mga kandidatong tumatakbo sa national level? Meron silang plan A, yung automation, plan B, hindi, na, hindi nila sinabi, anong plan D, plan C at plan D. Walang failure of election dahil kung kailangan talaga, yung plan din nila ay balik sa manual. Dagdag panilim, pwede pang magamit ng mga nais mandaya ang mga compact flashcard para mabago ang resulta ng eleksyon. Alangan namang dali natin yung makina, sabihin natin, oh may problema yung makina, hindi siya marunong bum bumilang ng tama. Kasi na, sanay, na, sanay na tayo, kumbaga sa expert na tayo dun sa lumang proseso, alam na alam na din natin yung style ng dagdag bawas, kaya madaling mahuli. Noong linggo pa, nagsimulang mag-vigil ang grupong kontradaya at alyansa agrikultura para aprobahan na ng COMELEC ang parallel manual count. Kung papalpak daw ang eleksyon, hindi raw sila magdadalawang isip na sumali sa pinapanawagang people power. Sabi naman ni Cardinal Gaudencio Rosales, huwag daw muna maging masyadong negatibo at ipagdasal na lang ang eleksyon. Nagpirmahan na ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting at kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas para sa paghahatid ng malinis na bilangan sa araw ng eleksyon. Trish Roque, News 5. Bago pa na pagdesisyon ng gawing automated ang eleksyon sa lunes, sinubukan na itong gawin sa ilang piling lugar sa bansa at kahit noon, nagkaaberya na rin. Narito ang report ni Eliza Zamora. Ni isang boto para sa pagkamayor sa Maynila at Makati ay hindi binasa ng PICOS machine nang ito ay sinubukang kahapon. Kaya lumakas ang panawagan. Manual counting ang siyang sandigan ngayong halalan. Kung ito hindi magagawa ng uh, paraan ng COMELEC hanggang bukas, ano, ha, dapat siguro nga pag-aralan na ng COMELEC na magkaroon ng postponement of the election in order to prevent a failure of election. And the other option is go back to manual. Ngunit hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong mga aberya sa kasaysayan ng automated election sa ating bansa. Taong 1996 ng unang sinubukan ng automation sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Optical mark reader ang ginamit na teknolohiya. 1998 nang muli itong ginamit sa halalan sa ARMM. In Sulu, we had that problem. That's why mayroong kaso noon yung Loong versus Comelec na ang ginawa ng Comelec dahil may error in counting, nag-manual count. Isa sa mga problema ang nakita namin, yung misalignment nung tinatawag na timing marks. Yung mga balota, yung hindi binilang ng mga makina because of the humidity at saka yung uh, lakas ng uh, ilaw ng mga camera ng uh, mga television network. And the Supreme Court held na po pwede mag-manual count. Ngunit hindi lang balota at makina ang naging suliranin noong 1998 ARMM Partial Automated Elections. Pati human error at ang karahasan sa probinsya ng Lanao ay nakadagdag pa sa problema. Naulit muli ang Partial Automated Elections sa ARMM noong taong 2008. Pero ang aberya sa automation, hindi pa rin nagwakas. Transmission kasi na-require natin i-transmit yung mga resulta direkta sa direct. Ngayon, may mga lugar na hindi covered, mahina signal. Ito ang mga problema ang kinaharap ng isinagawang automation noong 1998 at 2008 sa ARMM. What took place nung nakaraan, tinatandaan yun ng mga regular of the career people sa COMELEC. Dapat isang taon pa bago maghalalan, nagkakaroon na tayo ng dry run.